ജീവം നാ സർവം നീവേ ദേവാ ജീവം നാ സർവം നീവേ ദേവാ കൊരകേ സർവം നീവേ ദേവാ ജീവം നാ സർവം നീവേ ദേവാ ഹലലൂയ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ప్రిలరా ఈ రోజు దేవుని యొక్క వాక్యం నుండి కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని దేవుని యొక్క వర్తమానంలోనికి వెళ్దాం అత్యంత కృపా కనికరమ కలిగిన మా ప్రియ పరలోక తండ్రి నీ పరిశుద్ధమైన పాదములకు వందనములు స్థుతులు స్తోత్రాలు నాయన గత కాలం అంతా మమ్మల్ని కాచి కాపాడి నీ రెక్కల చాటును భద్రపరిచిన విధానాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నామయ్యా ఇదిగో ప్రభు వాయు సమయంలో నైనా వాక్యమును వినిచున్న ప్రతి బిడ్డను మీరు దర్శించండి వారి జీవితాల్లో నిండైన ఆశీర్వాదాలకు కారణంగా ఉండటకు సహాయం చేయమని నీవే మహిమా ఘనత ప్రభావంలు పొందమని నన్ను నీ సిలువ చట్టం మరుగుపరిచి నీవే మాట్లాడమని బ్రతిమలు ఆడుకుంటావు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాట్లాడి బిడ్డల యొక్క జీవితాల్లో గొప్ప కార్యములు చేయమని యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామంలో అడిగి వేడుకునొచ్చు నామ తండ్రి ఆమెన్ ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యం నుండి ప్రియులరా ఆది కాండము నాలుగవ అధ్యాయము మొదటి నుండి పదిహేనవ వచనం వరకు కూడా మనం ధ్యానించుకుందాం మరి దేవుని యొక్క సృష్టిలో ఒక ప్రత్యేకమైన ఈ మనిషిని యొక్క సృష్టి మనం చూస్తూ ఉన్నాం మొట్టమొదటిగా దేవుని నుండి దేవుని ద్వారా వచ్చిన వ్యక్తి ఆదామ అయి ఉన్నాడు అలాగే మరి స్త్రీ సాంగత్యం లేకుండా కేవలము ఆదామ నుండి వచ్చిన మరి ఆదామ యొక్క ప్రకటింపు నుండి తీసిన వ్యక్తి హవ్వగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూస్తున్నాం ఈ యొక్క నాలుగవ అధ్యాయంలో చాలా ప్రత్యేకమైంది ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా భార్య భర్తలుగా ఉన్న ఆదాము హవ్వకు పుట్టిన కుమారులు మరి భూమి మీద మొట్టమొదటి వ్యక్తి కయ్యినుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క కయ్యను అలాగే హేబేలను ఇద్దరు కుమారులు హవ్వ ఆదాములకు కలిగి ఉన్నారు మొట్టమొదటి కుమారుడు కయ్యన ఉండగా రెండవ కుమారుడు హేబేలుగా మనము దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్నాము ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా నాలుగవ అధ్యాయం రెండవ వచనం నుండి చదువుతాను తరువాత ఆమె అతని తమ్ముడుగు హేబేలును కనెను మొదటి వచనంలో యహోవా దైవలన నేను ఒక మనుషుని సంపాదించుకొని నేను తరువాత ఆమె తన తమ్ముడైన హేబేలును కనెను హేబేలు గొర్రెల కాపరి కయ్యను భూమిని సేద్యపరచువాడు ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి మనము చూస్తూ ఉన్నాం కయ్యను భూమిని సేద్యపరిచే వ్యక్తి ఒక వ్యవసాయం చేసే వ్యక్తిగా అలాగే హేబేలు గొర్రెల కాపరిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కింద వచనములు చదివినట్లయితే ప్రియులరా నాలుగవ వచనం నుండి హేబేలు మూడవ వచనం నుండి చూద్దాం కొంతకాలమైన తరువాత కయ్యను పొలము పంటలు కొంత యహోవాకు అర్పణగా తెచ్చిను హేబేలు కూడా తన మందలు తొలుచూలున పుట్టిన వాటిలో క్రొవ్విన వాటిని కొన్ని తెచ్చెను యహోవా హేబేలును అతని అర్పణను లక్ష్య పెట్టెను కయ్యనును అతని అర్పణను ఆయన లక్ష్య పెట్టలేదు కాబట్టి కయ్యనుకు మిక్కిలి కోపము వచ్చి అతడు తన ముఖము చిన్న బుచ్చుకొనగా యహోవా కయ్యనుతో నీకు కోపమేలా ముఖము చిన్న బుచ్చుకొని ఉన్నావేమి నీవు సత్క్రియ చేసిన ఎడల తల ఎత్తు కొనవా సత్క్రియ చేయని ఎడల వాకిట పాపము పొంచుండును నీ ఎడల దానికి వాంచ కలుగును నీవు దాన్ని ఏలుదు అని ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఇక్కడ రెండు రకాల స్వభావాలను రెండు రకాల వ్యక్తులను మనం చూస్తూ ఉన్నాము కయ్యను మరి దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూస్తే మిక్కిలి కోపము గల వ్యక్తిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం చాలా కోపిష్టిగా మరి ఒక రకంగా మూర్ఖత్వంగా మొరటి మనిషిగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఇంకా వచనాలు చూసినట్లయితే 
ఏ సత్క్రియ కూడా చేయని వ్యక్తిగా మంచి కార్యములు చేయడు ఇతను కానీ హేబేలు గురించి చూస్తే హేబేలు గొర్రెల యొక్క కాపరి సాఫ్ట్ నేచర్ సున్నితమైన మనసు గలవాడు హేబేలు ఎందుకంటే గొర్రెల కాపరులు గొర్రెల యొక్క మరి సంరక్షణని అలాగే గొర్రెలకు ఏం కావాలి గొర్రెలు ఏం తింటాయి ఎక్కడ తింటాయి మరి వాటికి కావాల్సిన నీటిని సమస్తము కూడా సమకూర్చి అవసరమైతే గొర్రెల కొరకు వారి యొక్క ప్రాణములను సహితము లెక్క చేయని వ్యక్తులుగా ఉన్నారు ప్రియమైన దేవుని బిడిలారా ఒకే తల్లి కడుపున మరి ఇద్దరు మరి వేరు వేరు స్వభావములు కలిగిన వ్యక్తులను మనం ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్నాము ఈ యొక్క కయ్యిన విషయంలో చూస్తే కయ్యిన యొక్క అర్పణ దేవుడు లక్ష్య పెట్టలేదు కానీ హేబేలు తన చొలుచూలు పుట్టిన వాటిలో ముఖ్యంగా మరి క్రొవ్విన వాటిని శ్రేష్టమైన వాటిని ప్రభుకి అర్పణగా ఇవ్వటం చూస్తూ ఉన్నాము ప్రియులరా కయ్యనికి మంచి హృదయం లేదు మరి కోపిష్టి మరి సత్క్రియ చేయని వాడు అలాగే ఎదురాడేవాడుగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూస్తున్నాం మరి ఎహో అతన్ని అడుగుతాడు నీ తమ్ముడైన హేబేలు ఎక్కడంటే నేను అతనికి కావలివాడినా అని చెప్తా ఉంటాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఎలాంటి నిర్లక్ష్యపు తిరుగుబాటు స్వభావము కలిగిన వ్యక్తిగా మనము కయ్యని దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్నాం అలాంటి వ్యక్తులు అలాంటి స్వభావము గల వ్యక్తులు మరి దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూసిన రీతిగా కోపంతో ఆగ్రహంతో మరి అలాగా ఉన్నవారిని ఏ మంచి క్రియ చేయని వారి కంట వారి పాపము పొంచి ఉంటుంది వారి కోసం పాపము పొంచి దానిని వీళ్ళు ఏలేలాగా అంటే పాపానికి బానిసల్లాగా ఉంటారు ప్రియులరా అలాంటి కఠినమైన మనస్సు గల కయ్యేను తను అర్పణ తెస్తే ప్రభుకి ఇష్టమైద్దా నేను ఆలోచించాను ఎందుకు దేవుడు కయ్యేను అర్పణను మరి తీసుకోలేదు హేబేల అర్పణనే ఎందుకు తీసుకున్నాడంటే కింద వచనాలు చదువుతూ ఉంటే మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే కయ్యను యొక్క హృదయము మంచిది కాదు తన హృదయంలో ఉన్న ఆలోచన విధానము కేవలము చెడ్డది ఏ యొక్క మంచి క్రియ లేనివాడు మరి పాపం యొక్క ఏలుబడిలో ఉన్నవాడు దేవునికి అలాంటి వ్యక్తులు సమర్పించే కానుకలు కావచ్చు అలాంటి వ్యక్తులు అర్పించే అర్పణలు ప్రభుకి ఏమాత్రము ఇష్టం ఉండవు ఎందుకంటే ప్రిలరా దేవునికి నువ్వు ఇచ్చే అర్పణలు ముఖ్యం కాదు ఆయనకి నువ్వు ఇచ్చే నీ హృదయము ఎంత మరి పవిత్రంగా ఉంది ఎంత పరిశుద్ధంగా ఉంది ఎంత ఆసక్తితో నువ్వు ఇస్తున్నావు అనేది ప్రభువారికి కావాలి ఆయనకి డబ్బు లేక కాదు మరి భూమి ఆకాశము సమస్తాన్ని సృష్టించిన దేవుడు తనకి మనల్ని ఇవ్వమని ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ప్రియులరా నీకున్న ఆసక్తిని ప్రభుకి ఇవ్వటంలో నీవు చూపించే ఇంట్రెస్ట్ని ఆయనకి అది చూస్తున్నాడు ఎలాంటి మనసుతో నీవు ఇస్తూ ఉన్నావు నీవు కొంచెమే ఇవ్వు ఎక్కువే ఇవ్వు మరి ఉన్నదానిలోనే ఇవ్వు కానీ నీ హృదయము ఎలాగున్నది అని ప్రభువారు చూస్తున్నారు హేబేలు యొక్క హృదయం చూస్తే చాలా సున్నితమైన హృదయం అలాంటి సున్నితమైన హృదయం గలవారు కఠినమైన మనసు లేని వారు అలాగే మరి ఇతరుల పట్ల జాలి గలవారు మంచి క్రియలు చేయువారు ప్రియులరా దేవునికి ఇచ్చేది దేవుడు మరి లక్ష్య పెట్టేవాడుగా ఉన్నాడు అందుకే దేవుడు హేబేలు యొక్క అర్పణను లక్ష్యముంచాడు అది మరి కయ్యనికి చాలా కోపం కలిగించింది తన తమ్ముణ్ణి మరి దేవుడు మెచ్చుకోవడాన్ని బట్టి తన తమ్ముడి యొక్క అర్పణను అంగీకరించటాన్ని బట్టి హేబేలు హేబేలు మీద కయ్యనికి చాలా ఈర్ష అసూయ కలిగింది ప్రియులరా దేవుడు అడిగినప్పుడు మరి ఎంతో తిరస్కరించే సమాధానం చెప్తూ హేబేలును చంపింది కాక నేను అతనికి కావలివాడినా అని అడుగుతా ఉన్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా చూడండి ఒక తప్పు చేసి మరి అలాగే దాన్ని ఇంకా ఇంకా బుకాయించటం అంటే ఇంకా దాన్ని వ్యతిరేకంగా ఇంకా సమాధానం చెప్పటం దానికి ఇంకొన్ని అబద్ధాలు మరి జోడించి చెప్పటం అనేది నిజంగా చాలా దేవునికి వ్యతిరేకమైన పని దేవునికి విరుద్ధమైన కార్యము ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే 
ఒక ఈర్ష్య వలన ఒక అసూయ వలన ఒక కోపం వలన ఈ యొక్క హేబేల్ యొక్క కఠినమైన మనసు వలన ఒక నరహంత కూడయ్యాడు ఒక వ్యక్తిని హత్య చేశాడు హేబేలుని చంపివేయటం ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా నిజంగా మరి ఆలోచించినట్లయితే కఠినమైన మనస్సు ప్రభువుని ఆరాధించే బిడ్డలకు ఉండకూడదు మరి కోపము మనకు ఉండకూడదు కోపం వస్తే దాన్ని వెంటనే దానివలన ఏ నష్టం జరుగుద్దో ప్రభుకి వ్యతిరేకంగా ఏ క్రియ జరుగుద్దో అని ముందుగానే మనము గ్రహించి వాటిని విడిచిపెట్టాలి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలరా దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచే బిడలంగా దేవునికి అర్పణలిచ్చే బిడలంగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో గడిపే బిడలంగా ఉన్న మనము ప్రభుకి ఇష్టంగా ఉండాలంటే మృదువైన సున్నితమైన మరి నెమ్మదైన హృదయము నెమ్మదైన మనస్సు జాలిగల మనస్సు అలాగే ప్రియులరా మరి మాట వినే స్వభావం మనము కలిగి ఉండాలి తిరుగుబాటుతనాన్ని తీసివేయాలి ఎదురాడు మనస్తత్వాన్ని తీసివేయాలి ఈర్ష అసూయల ద్వారా వచ్చే పరిణామాలను తప్పించుకోవాలంటే ప్రియమైన దేవుని బిడలారా దేవుని అందు మీరు నిజంగా నమ్మకం ఉంటే దేవుని యొక్క స్వభావ గుణ లక్షణాలను మనము అనుభవిస్తూ మన యొక్క క్రియల ద్వారా చూపించాలి అప్పుడే నీ యొక్క అర్పణలన్నీ ప్రభుకి ఇష్టంగా ఉంటాయి ప్రభు వారు నీ అర్పణని చక్కగా స్వీకరించి నేను నూరంతలుగా ఆశీర్వదిస్తారు దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూసినట్లయితే ప్రియులరా యాకోపు పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఇరవయో వచనంలో చూస్తే మరి నరుని యొక్క కోపము దేవుని నీతిని నెరవేర్చదని ఉంది నరుని యొక్క కోపము దేవుని యొక్క నీతిని నెరవేర్చదు కోపము వల్లనే అనేకమైన మరి తప్పిదాలు తొందరపాట్లు జరుగుతూ ఉంటాయి కనుక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మరి యహోవ తండ్రి అంటున్నాడు కయ్యనుతో దేవుడు అంటున్నాడు నీకు కోపమేలా నీ ముఖము చిన్న బుచ్చుకున్నావు ఎందుకు అవును ప్రియులరా తప్పు చేసేవారే ముఖమును చిన్న బుచ్చుకుంటారు నువ్వు ఏ సత్క్రియ చేయలేదని దేవుడు ఎంతో స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ప్రియులరా మనము దేవుని యొక్క బిడలంగా యేసు క్రీస్తు వారి రక్తంలో కడగబడిన బిడలంగా ఉండాలంటే ప్రతిరోజు మనల్ని మనము సాధకం చేసుకోవాలి మనల్ని మనం అభ్యాసం చేసుకోవాలి ప్రభు యొక్క లక్షణాలను యేసు క్రీస్తు వారి లక్షణాలను ప్రభు మన కోసం ఎందుకు వచ్చాడు ఎందుకు తన సిలువలో మరణించి తిరిగి లేచి మరి అంత శ్రమను భరించి మన కోసం పరలోక రాజ్యాన్ని సిద్ధపరచారనేది మనం ఏ రోజు మర్చిపోకూడదు ఎందుకంటే ఆయన యొక్క గుణలక్షణాలను మనము కలిగి ఉండటానికి అవి లేకుండా మనమెంత ప్రార్థన చేసిన దేవుని యొక్క ప్రేమ లేకుండా దేవుని యొక్క సున్నితమైన మనసు లేకుండా దేవుని యొక్క మరి ఆ మంచి లక్షణాలు మనకు లేకపోతే మనం ఎంత ఇచ్చినా సరే ఎన్నిసార్లు ప్రార్థన చేసినా సరే అవి ప్రభువు లక్ష్య పెట్టడు ఉట్టి అర్పణలే కాదు ప్రిల్లర నీ ప్రార్థన యొక్క ఫలము కూడా నీకు రావాలి నీవు చేసే ప్రార్థనకు ప్రతిఫలం రావాలంటే ప్రభు నీ ప్రార్థన ఎందు లక్ష్యం ఉంచాలి ప్రభు నీ ప్రార్థనకి చెవి ఒగ్గాలి అలా ప్రభు నీ ప్రార్థనకు చెవి ఒగ్గు లేదంటే అది ఎవరు తప్పంటే కేవలము కేవలము నీవు సరిచేసుకోవాల్సినవి చాలా నీలో ఉండి ఉంటాయి ఒకసారి దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా నీవు ఆలోచించినట్లయితే ప్రభుకి ఇష్టం లేని మరి కయ్యనుకున్న లక్షణాల్లో ఏది ఉన్నా సరే మనం సరి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడాలి కయ్యనికి కోపము తన తమ్ముడిని ప్రేమ లేకుండా అసూయతో ద్వేషముతో మూర్ఖత్వంతో ప్రియులరా మరి తనని చంపివేయటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం హఠాత్తుగా ఇద్దరు పొలంలో ఉండగా తన మీద పడి తనను చంపివేశాడు అంతేకాదు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు అడిగినప్పుడు నాకు తెలీదని చెప్పాడు దేవునికి ముందుగానే తెలుసు మన యొక్క జీవితంలో ప్రతి క్రియ ముందుగానే తెలుసు కానీ ఆయన నిన్ను అడిగినప్పుడు నువ్వేం చెప్పాలంటే ప్రవ్వా నన్ను క్షమించు తండ్రి అవును ప్రవ్వా నేను తప్పు చేశాను అలాగా క్షమాపణ పొంది మరి ప్రభు యొక్క ప్రేమకు పాత్రలు కావాలే కానీ నాకు తెలియదు ప్రవ్వా నేను చేయలేదని నిన్ను నీవు మోసం చేసుకుంటూ దేవుణ్ణి మోసం చేయాలని చూస్తే మరి కయ్యనికి ఎన్ని శాపాలు ఉన్నాయో మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నాం 
కయ్యేనుకు ఒక గుర్తు వేశాడు దేవుడు నువ్వు ఇంక అలానే ఉంటావు నువ్వు శపించబడిన వాడవని దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉన్నది ప్రియులరా పదకొండవ వచనం చూసినట్లయితే నీ తమ్ముని రక్తమును నీ చేతిలో నుండి పుచ్చుకొన్నటకు నోరు తెరిచి నీ నేల మీద ఉండకుండా నీవు శపింపబడిన వాడవు ఆ యొక్క ప్లేస్ నుండి ఆ స్థలం నుండి తరింపేయబడటం మనం చూస్తా ఉన్నాం తప్పులను ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరము పొందిన నిద్యావిధి కీర్తనలో ఉంది ప్రియులరా ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టకపోతే నీవు దేవుని సన్నిధికి దూరమైపోతావు దేవుని సన్నిధి నుండి వేరైపోతావు అంతేకాదు దేవుని యొక్క శాపంలోనే నీవు బ్రతకవలసి ఉంటుంది హేబేలు ఎంతో మరి మంచివాడు అయినప్పటికీ తన తన్ అన్న యొక్క అసూయకి అన్న యొక్క ఈర్ష్యకి అన్న యొక్క కోపానికి మూర్ఖత్వానికి బలైపోయాడు అన్యాయానికి గురయ్యాడు ప్రిలరా నిజంగా కొన్నిసార్లు ఏ తప్పు లేకుండా కొన్ని అన్యాయాలకు గురైనప్పుడు మనం చింతించకూడదు దేవుని వాక్యంలో ఉంది హేబేలు యొక్క రక్తము ఆ రక్తము దేవునికి మొరపెట్టిందంట చూడండి హేబేలు తన నిలువెల్ల దేవుని యొక్క ఆత్మతో దేవుని అణు అణువు కూడా దేవునితో నిండిపోయి ఉన్నాడు ఎంత గొప్ప ఆనందం ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం ఇది ప్రియులరా అలాగ తన రక్తము దేవునికి మొరపెట్టినప్పుడు ప్రభువారు మరి తన పరలోక రాజ్యంలో సంతోషిస్తూ ఉంటాడు కానీ కయ్యనైతే ఎక్కువ సంవత్సరాలు భూమి మీద ఉన్నప్పటికీ అనేకమైన శాపములతో శపించబడిన వాడిగా దేవునికి దూరంగా జీవితం మీద విరక్తిగా తను జీవించటం జరుగుతూ ఉంది ప్రియమైన దేవుని బిడిలారా హేబేలు వలె మరి మంచి మనసును సున్నితమైన మనసును ప్రభుకి ఇష్టమైన మనసును కలిగి అంతేకాకుండా దేవునికి ఇచ్చే అర్పణలు ప్రభు లక్ష్యం ఉంచడానికి కేవలము మరి ఆర్థికపరమైనవని ఆలోచించకండి ఆధ్యాత్మికంగా కూడా మనం ప్రభు కొరకు ఏం చేస్తున్నాం ప్రభు కొరకు ఒక తప్పును వదిలిపెడుతున్నామా ప్రభు కొరకు నీ యొక్క జీవితాన్ని నువ్వు మార్చుకుంటున్నావా దేవునికి నీ జీవితాన్ని అర్పించుకుంటున్నావా ప్రియులరా దేవుని యొక్క వాక్యంలో చివరిగా నేను మీకు చెప్పబోయేది ఏంటంటే మనకు వచ్చే ప్రతిఫలం ఎందుకు దేవుడు నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు అనుకునేదాన్ని వీళ్ళిద్దరిలో తేడా ఏంటి ఎందుకని దేవుడు కయ్యిన విషయంలో ఎలాగా హెబేలు విషయంలో ఎలాగా అని ఆలోచిస్తే ప్రియులరా ఎవరి యొక్క హృదయ తలంపులను బట్టి హృదయం యొక్క ఆలోచనను బట్టి ప్రభు వారు వారి వారికి ప్రతిఫలం ఇస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు దేవుడు మరి కయ్యేనికి ఇలాగా హేబేలుకి ఇలాగా అని ఆలోచించినట్లయితే ఒక విషయం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు ఎప్పుడూ కూడా పక్షపాతి కాడు ఆయన అందరినీ సమానంగా ప్రేమించే దేవుడై ఉన్నాడు కానీ కొంతమంది ప్రార్థనలకు జవాబు వస్తుంది కొంతమంది ప్రార్థనలకు జవాబు రాదు మరి అలాగే కొంతమంది యొక్క క్రియలను బట్టి ముఖ్యంగా వారి వారి యొక్క హృదయ తలంపులను బట్టి వారి యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి వారికి ప్రభు వారు ప్రతిఫలం ఇస్తూ ఉన్నాడు మనకు కనిపించేది బయట స్వభావమే బయట కనిపించేదే కానీ దేవుడు ఇచ్చే బహుమానం ఏంటంటే నీ హృదయం యొక్క తలంపు ఇక్కడ కయ్యను బయటికి అర్పణ అయితే ఇచ్చాడు హేబేలు కూడా ఇచ్చాడు కానీ వారిద్దరి మనస్తత్వాలు చాలా వేరుగా ఉన్నాయి ఆ యొక్క మనస్తత్వాలను బట్టి వారికున్న వేరు వేరు మనస్తత్వాలను బట్టి ప్రభువారు మరి ఒకరిది లక్ష్య పెట్టాడు ఇంకొకరిని లక్ష్య పెట్టలేదు సేమ్ అలాగే ప్రియులర మన జీవితాల్లో ఎవరైతే మరి తను తాను తగ్గించుకొని దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా మన జీవితాలను మలుచుకుంటామో ఎవరైతే మంచి మనసు కలిగి మరి దేవుని యొక్క పిలుపును బట్టి మరి దేవుడు చెప్పింది చెప్పినట్లుగా చేసేవారు ఖచ్చితంగా దేవుని యొక్క మరి ఆనందాన్ని పొందుకుంటారు ఖచ్చితంగా దేవుడు మిమ్మల్ని మీ ప్రార్థనలను మీ అర్పణలను ఆయన మరి అంగీకరిస్తాడు ప్రియులరా మనం ఆలోచించాలి అనేకమైన అర్పణలు మనము దేవునికి ఇస్తూ ఉంటాము కానీ దేవుడు వాటిని స్వీకరిస్తున్నాడా దేవునికై ఎంతవరకు ఇష్టం అంటే 
అది నీ యొక్క హృదయము యొక్క మరి ఆలోచనలను బట్టి అది ఉంది ఎంతవరకు ప్రభు నిన్ను మరి ఇష్టపడుతున్నాడు ఎంతవరకు ప్రభు నీ అర్పణని మరి స్వీకరిస్తున్నాడు ఎంతవరకు నీ ప్రార్థనలకు జవాబులు ఇస్తున్నాడు అనేది నీ యొక్క హృదయంలో ఉన్న తలంపులను బట్టి నీ హృదయంలో ఉన్న మరి మా మనసు మారే తలంపులు ఉన్నాయా కఠినమైన కోపము మూర్ఖత్వము కఠినత్వము ఉన్నట్లయితే మరి నీ ప్రార్థనలు ప్రభు చెంతకి ఏమాత్రము చేరవు ప్రియమైన దేవుని బిడలారా నిన్ను నీవు తగ్గించుకొని మరి నీకు నీవుగా మలచుకొని వాక్యానుసారంగా నీ జీవితాన్ని మలచుకున్నట్లయితే ప్రభువారు తప్పకుండా మనల్ని స్వీకరిస్తారు ఆయన ఎదురు చూసేది కూడా అలాంటి జీవితం జీవించే వారి కోసమే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి ప్రియులరా చివరిగా మనము నేర్చుకుందాం మన యొక్క క్రియలను బట్టి నీ యొక్క క్రియలను బట్టి నీ హృదయంలో ఉన్న ఆలోచనలను బట్టి దేవుడు నీ జీవితంలో అద్భుతాలు చేస్తారు నీ జీవితంలో ఆశ్చర్య కార్యాలు నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదాలు కావాలంటే అవి నీ యొక్క హృదయంలో ఉన్న తలంపులు ప్రభువుకి వ్యతిరేకమైనవి ఉంటే ఈరోజు సరిచేసుకోవాలని దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా మీకు మరి తెలియజేస్తూ ఉన్నాను పిల్లలు అనేక సార్లు వింటూ ఉంటాం కానీ నీ యొక్క సొంత ఆలోచనే కరెక్ట్ అని అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ వాక్యంలో ఉందా లేదా దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుంది దేవుని మనసు ఎలాంటిది నీ మనసు ఎలాంటిది దేవుడి నీ యొక్క సిచ్యువేషన్లో ఉంటే ఏం చేస్తాడు అనేది ఎప్పుడూ కూడా నీవు నిన్ను నీవు ప్రశ్నించుకోవాల్సి ఉన్నది అలాగ ఉన్నప్పుడు ప్రియులరా నిన్ను నీవు సరిచేసుకుంటావు మరి నీ జీవితాన్ని నూతనంగా మలుచుకుంటావు అప్పుడు ప్రభుకి నీవు ఎంత ఇచ్చిన నీ సమయాన్ని నీ యొక్క శరీరంతో అలాగే నీకున్న మరి ధనమును ప్రభుకి ఇచ్చిన ప్రభువారు సంతోషంగా నీ యొక్క ప్రార్థనలన్నీ మరి ఆలకించి నువ్వు అడిగే ప్రతిదీ కూడా అడగకముందే నీ ప్రార్థన కంప్లీట్ కాకముందే నీకు సమస్తమైన ఈవులను సమకూర్చే దేవుడై ఉన్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడలారా మరి దేవుడి యొక్క వాక్యమును మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితాలకి ఆశీర్వాదకరంగా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని వాక్యమును ముగించుకుందాం అత్యంత కృపా కనిక్రమ కలిగిన మా ప్రియ పరలోక తండ్రి నీ పరిశుద్ధమైన పాదాలకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు నాయన ఇదిగో ప్రవ్వ ఈ వాక్యమును విన్న బిడ్డలందరినీ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మరి హృదయాల్లో గొప్ప కార్యాలు చేయండి నా తండ్రి హృదయం మారకుండా కఠినమైన మనసుతో తండ్రి సొంత ఆలోచనలతో ఉన్న ప్రార్థన చేస్తూ అర్పణలు అర్పిస్తూ నాయన నీ ఉన్నప్పటికీ నువ్వు లక్ష్యం ఉంచవు తండ్రి సున్నితమైన మనసు కలిగి ప్రభు నీ మనసు కలిగి ప్రేమించే మనసు కలిగి ఎస్ఐ నీకు ఇచ్చేవి కొంచెం ఎక్కువైన నీవు అంగీకరించే దేవుడు అయినావు తండ్రి అయా గొప్ప దేవ సర్వసృష్టిని సృష్టించిన తండ్రి సమస్తము నీకు ముందుగానే తెలిసిన ప్రభ ఈ వాక్యము విత్తబడిన ప్రతి ఒక్క హృదయాల్లో నూరంతలుగా ఫలించలకు సహాయం చేయండి మరి జీవితాలనైన వాక్యానుసారంగా మలుచుకోవడానికి నీకు పరిశుద్ధాత్మ సహాయం దయచేయండి నాయన పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు బిడల మీద దయచేయమని అయా నీకే మహిమ ఘనత ప్రభావములు ఆరోపించుకుంటూ నాయన ఇక్కడ వాక్యమును విన్న ప్రతి బిడని మీరు దర్శించమని వారి వారి అవసరతలు అక్కర్లన్నీ వేసు నామంలో తీసివేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి బిడ్డలకున్న అనారోగ్యాలను ముట్టి స్వస్థపరచండి ప్రభు బిడ్డలకున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులను తొలగించండి ఏ బాధలు ఏ ఇక్కట్లతో ఉన్నారో ప్రభు నీకు తెలిసిన ఆయన సహాయం చేసి బిడ్డలన ప్రభు నీ వాక్యానుసారంగా నడుచుకునే భాగ్యం బిడ్డలకు అందరికీ దయచేయమని దేవా నీకే స్థుతి మహిమ ఘనత ప్రభావంలో ఆరోపించుకుంటూ ఈ కొద్ది ప్రార్థన ఏసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామంలో అడిగి పెడుకుని చున్నాం తండ్రి ఆమెన్ 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 మీ యొక్క ప్రార్థన అవసరతల కొరకు సంప్రదించవలసిన మా యొక్క ఫోన్ నంబర్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో నైన్ జీరో సెవెన్ నైన్ టూ వన్ తప్పక కాల్ చేయండి ఎగ్జామ్స్ కొరకు అలాగే ఆరోగ్యం కొరకు మరి ఆర్థిక ఇబ్బందుల కొరకు ప్రతి విషయం కూడా మాతో షేర్ చేసుకోండి ప్రార్థనలో పాలిభాగస్తులుగా ఉండండి మరి మీ అందరికీ నా యొక్క వందనములు థ్యాంక్ యూ